ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தினை எந்தின் இளம்பெரை போலுமை ஏற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் இந்த நடப்பு ஆகஸ்ட் மாசம் சிம்ம ராசிகாரங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பலன்களை செய்யும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் சிம்ம ராசி காலபுருஷ தத்துவத்துக்கு அஞ்சாவது அவர ராசி சிம்மம் சூரியனுடைய ஆட்சி வீடு இந்த சிம்ம ராசிக்கு கிட்டத்தட்ட நிறைய கிரகங்கள் மறைஞ்சிருந்தது அதாவது சந்திர சந்திரன் வந்து இப்ப மாத ஆரம்பத்திலேயே பன்னெண்டாம் பாவத்துல நினைக்கிறாரு அஹ் கடகத்துல ஆட்சி பெற்று சோ சந்திரன் சூரியன் சுக்கரன் செவ்வாய் இதெல்லாம் பன்னெண்டாம் இடத்துல நிக்குது ஆறாம் இடத்துல வந்து சனியும் கேதுவும் நிக்குது அப்போ கிட்டத்தட்ட ஆறு கிரகங்கள் மறைஞ்சிருக்க கூடிய அந்த டைம்ல தான் சிம்ம ராசிக்கு இந்த மாதம் பிறகு எத்தனை கிரகம் மறைஞ்சிருக்கு ஆறு கிரகம் மறைஞ்சிருக்கு சரி ராசிநாதன் சொல்லக்கூடிய சூரியன் வந்து பன்னெண்டாம் பாவத்துல நிக்கிறார் வயசானவங்களுக்கு ஹெல்த் ரீதியா கொஞ்சம் தொல்லைகள் எல்லாம் கொடுத்துருந்துருக்கும் சின்ன வயசுல இருக்கிறவங்களுக்கு குடும்பத்தை விட்டு நிறைய வந்து வெளியில ரவுண்ட் அடிக்க வச்சிருக்கும் டிராவலிங் ஜாப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு கூடுதலான டிராவலிங் வந்திருக்கும் பல பேர் வந்து வெளிநாட்டுல செட்டில் ஆயிருந்திருப்பாங்க ஃபேமிலி ஊர்ல இருக்கும் இவங்க வேற ஊர்ல செட்டில் ஆயிருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு வந்து ஃபேமிலியை பார்த்துட்டு போறதுக்கு கூட டைம் இல்லாம இருந்துட்டு இருப்பாங்கிற மாதிரியான ஒரு சூழல் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு சிலருக்கு வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறதுக்காக கடனை வாங்கி வச்சிருந்திருப்பாங்கிற மாதிரியான அம்சம் சிலருக்கு வந்து சொத்து சம்பந்தப்பட்ட வகையில கோர்ட் கேஸ் வரைக்கும் போயிருக்கலாம் சிலர் அந்த சொத்து சம்பந்தப்பட்ட கேஸை தாண்டி குடும்பம் சம்பந்தப்பட்ட வகையில ஒற்றுமை இல்ல கணவன் மனைவி கிடையில அதனால எங்களுக்கு இது வாழ்க்கை சரி வராது டைவர்ஸ் பண்ணிக்கிறான் அப்படின்ற மாதிரியான எண்ணத்துல எல்லாம் ஆஹ் கோர்ட்டுக்கு நடந்துட்டு இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு செட்டப்ல வந்து பன்னெண்டாம் பாவத்துல சூரியன் சுக்கரன் செவ்வாய் சந்திரன் அந்த காம்பினேஷன் அப்போ முதல் பாயிண்ட் புதன் வந்து பதினொன்னாம் பாவத்துல உட்கார்ந்துருக்காரு இந்த பதினொன்னுல உட்கார்ந்துருக்க புதன் தான் முதல்ல பயிற்சி ஆகிறார் மூணாம் தேதி பயிற்சி ஆகி அவரும் சேர்ந்து பன்னெண்டுக்கு வந்துடுறார் ஏற்கனவே நாலு பேர் பன்னெண்டுல இப்ப மறுபடியும் புதனும் சேர்ந்து வந்து உள்ள நிக்கிறார் அப்படின்னா அந்த என்ன கைய பிடிச்சி லித்தியான்ற மாதிரி ஆகி போயிடும் எது பன்னெண்டாம் பாவத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு கிரகம் வந்து உட்கார்ற அப்படி மாதிரியான சூழ்நிலை அதுல சந்திரன் கூட வெளில வந்துருவார் நாலு கிரகம் மறுபடியும் மெயின்டைன் ஆகும் அப்போ புதன் பன்னெண்டுல நிக்கலாமா அப்படின்னா தாராளமா நிக்கலாம் ஏன்னா பன்னெண்டாம் இடம் வந்து புதனுக்கு மறைவு கிடையாது அது ராசியா இருந்தாலும் சரி லக்னமா இருந்தாலும் சரி பிறந்த ஜாதகமா இருந்தாலும் சரி கோச்சாரமா இருந்தாலும் சரி பன்னெண்டாம் இடத்துல புதனுக்கு மறைவு கிடையாது அப்போ முதல் பாயிண்ட் கல்வியில இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இருக்காது கல்வி நல்லபடியா இருக்கும் உயர்கல்வியில இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் கல்விக்காக வெளிநாடு போயிருக்கிறவங்களுக்கு சிறப்பா இருக்கும் கல்வியில சாதனை பண்ணணுங்கிற மாதிரியான எண்ணத்துல படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் சக்சஸ் பண்றதுக்கான ஒரு கால நேரம் உண்டு அது மட்டும் இல்ல மாமன் வகையில உறவு நிலைகள் நல்லா இருக்கும் இளைய சகோதர சகோதரிகளோட உறவு நிலைகள் நல்லா இருக்கும் சோ இதெல்லாம் வந்து புதனுடைய ஆதிபத்தியத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நிக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் சரி பன்னெண்டாம் பாவத்துல வந்து சூரியன் உட்கார்ந்துருக்கார் ராசிய அதிபதி சூரியன் உட்கார்ந்துருக்கனால கவர்மெண்ட் சைட்ல ஏதாவது ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா லேட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விசாக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் பிஆர்க்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அல்லது வந்து ஜிசிக்கா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சிலர் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு காலதாமதம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு காரணம் வந்து சூரியன் வந்து பன்னெண்டுல நிக்கிறதுங்கிறதுனால கவர்மெண்ட் சைட்ல வரக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து டிலே ஆகும் இது எவ்வளவு நாளைக்குன்றீங்க அந்த சூரியன் வந்து பயிற்சி ஆகி ராசிக்கு வந்து ஆட்சி ஆகிட்டு அதெல்லாம் சக்சஸ் ஆகும் எப்போ பதினேழாம் தேதிக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வாரம் முடிஞ்ச மூணாவது வாரத்துல அந்த சூரியனுடைய பயிற்சி இருக்கு ஆகஸ்ட்ல அப்ப பதினேழாம் தேதி சூரியன் வந்து கடகத்துல இருந்து சிம்மத்துக்கு வந்துருவார் சிம்மத்துக்கு ஆட்சியான உடனே சூரியனுடைய ஆட்சி காலம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த மிச்சருக்கு மாசம் ஃபுல்லாவே இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த அரசாங்க துறையில வந்து டிலே ஆயிட்டு இருந்த பல காரியங்கள் கடகடன் நடக்கும் ஒரு பெர்மிஷன் வாங்குறது ஒரு பில்டிங் பெர்மிஷன் வாங்குறது அல்லது வெளி ஊர் போறதுக்கு விசா வாங்குறது பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் வாங்கல அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் பல விஷயங்கள் இது மாதிரி பாஸ்போர்ட் ரினீவல் நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் அது மாதிரியான அமைப்பு அது மட்டும் இல்லாம குறிப்பா அந்த கேட்டரிங் டெக்னாலஜி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல இருப்பாங்க இல்ல ஹவுஸ் கீப்பிங்ல இருந்து ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து அல்லது செஃப்ல இருந்து அல்லது ஷிப்ல வந்து செஃபா இருக்கேன் அல்லது ஆஃப் ஷோர்ல இருக்கேன் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரியான கேட்டரிங் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த டைம் நல்லா இருக்கும் பதினேழாம் தேதிக்கு அப்புறம் வரையில அவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் வர்றதுங்கிறது இன்கிரிமெண்ட் வர்றது அது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கடகடன்னு நடக்கும் பன்னெண்டாம் பாவத்துல
சொந்த தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு பிரமாதமான டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் மடமட்டன்னு முன்னுக்கு வருவாங்கங்கிற மாதிரியான அமைப்பு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த ஃபண்ட் எல்லாம் கையில கிடைக்கும் புது ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் கையில கிடைக்கும் அதுல இருந்து மடமடன்னு முன்னுக்கு வருவீங்க பொருளாதாரத்துலன்ற மாதிரியான அமைப்பு இதுல சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாம பத்தாம் பாவ அதிபதியான சுக்கரன் ராசியில வந்து உட்காறதுங்கிறது நீங்க எடுக்கிற காரியங்கள் சக்சஸ் ஆகும் மூணுக்கு அதிபதி ராசியில வந்து உட்காறதுங்கிறது இன்னும் சிறப்பு அதுல வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து பெண்களா இருந்தாங்கன்னா ஆடை ஆபரண அணிகள சேர்க்கை சொத்து வாங்கிறது நகநட்டு வாங்கிறது அஹ் அட்டியல் பட்டியல் வாங்குறதுங்கிற மாதிரியான டைம் எல்லாம் அந்த பீரியட்ல வேலை செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதே மாதிரி கல்யாண காலங்கள் கல்யாணத்துக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு கல்யாணம் எல்லாம் கைகூடி வரும்ன்ற மாதிரியான ஒரு அம்சம் அந்த பதினேழாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாசத்துக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய பீரியட்ல சொல்லலாம் சரி இது மட்டும் இல்லாம பத்தாம் தேதி செவ்வாய் வந்துடுறாரு சிம்மத்துல அப்ப செவ்வாய் சிம்மத்துல வர்றது நல்லதா அப்படின்னா நாளுக்கு அதிபதி ராசியில வந்து உட்காறதுங்கிறது நல்லதுதான் வாகன ஸ்தானாதிபதி ராசியில வந்து உட்காறாரு பாக்யாதிபதியான ஒன்பதுக்கு அதிபதியும் ராசியில வர்றாரு அப்கோர்ஸ் அது பாதகாதிபதி அப்படிம்பாங்க பாதகாதிபதிக்கு திரிகோணத்திலையும் இதுக்கு சுகஸ்தானத்துக்கு கேந்திரத்திலையும் வர்றதுங்கிறதுனால கேந்திர பலம் தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண ஏன்னா இயற்கை பவர் இல்லையா செவ்வாய் அதனால என்ன நடக்கும்னா உடல் ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி விளையாட்டு வீரர்களா இருக்கிறவங்களுக்கு பிசிக்கலா பாடி பில்டர்ஸா இருக்கிறவங்களுக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்ல டைம் அதே மாதிரி அரசியல்வாதிகளுக்கு நல்லா இருக்கும் கவர்மெண்ட் சைட்ல ஏதாவது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க கவர்மெண்ட் சைட்ல மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ்ல இருக்கவங்களுக்கு இவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு நல்ல டைம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது அந்த செவ்வாய் தசையை சொல்லலாம் செவ்வாய் தசைங்கிற செவ்வாய் வந்து பயிற்சியானதும் வரக்கூடிய பலன் அப்ப ஆகஸ்ட் மாசம் பத்தாம் தேதிக்கு அப்புறம் செவ்வாய் வந்து ராசியில வந்து உட்கார்ந்துடுறாரு அப்ப இந்த இனங்கள் எல்லாமே வந்து சக்சஸ் ஆகும் அதே மாதிரி சகோதரர்களுடைய ஒற்றுமை நல்லா இருக்குங்கிற மாதிரியான அமைப்பு பிபி மாத்திரை யாரும் எடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அதாவது சிம்ம ராசியில இருக்கவங்களுக்கு பிபி மாத்திரை எடுத்துட்டு இருந்தா இப்ப இந்த டைம்ல அதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க கரெக்டா எடுக்கணும் பிபி மாத்திரை இல்லாட்டி இப்ப ரைஸ் ஆகணுங்கிற மாதிரியான டைம் எது ப்ரெஷர் ரைஸ் ஆகணுன்ற மாதிரியான டைம் இதுல உண்டு செவ்வாய் வந்து பத்தாம் தேதி சிம்மத்துக்கு வந்ததுமே அந்த மாத்திரை விஷயங்கள்ல கொஞ்சம் கவனமா இருங்க போதும் டயபெட்டிக்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சுக்கரன் ராசியில வந்து உட்காறதுங்கிறதுனால கொஞ்சம் அன்கண்ட்ரோலபிளா போறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு சோ ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தன் கியூர் அப்படி மாதிரி வருமுன் காப்பது நல்லது இல்லையா அந்த வகையில வர்றதுக்கு முன்னால அதை சரி பண்ணி வச்சுக்கிறீங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்ல சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாம லாபஸ்தானத்துல ராகு நிக்கிறார் ராகு ஏதாவது ஒரு இடத்துல லாபம் மூணு ஆறு பதினொன்னுல எங்க நின்னாலும் யோகம் தான் அந்த வகையில பதினொன்னுல ராகு நிக்கிறதுல பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி அஞ்சாம் பாவத்துல சனி கேது நிக்கிறார் இந்த சனி கேது அஞ்சல நிக்கிறதுங்கிறது இந்த குழந்தை பாக்கியத்துக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் டிலே ஆகுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு உண்டு அப்கோர்ஸ் அக்டோபருக்கு அப்புறம் குரு தனுசுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் ட்ரை பண்ணா கூட அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆர்டிபிஷியலா ட்ரை பண்றவங்களுக்கு அல்லது மெடிக்கல் ரீதியா போய் குழந்தை பாக்கியம்னு போறவங்களுக்கு சக்சஸ் ஆகுறதுக்கான அமைப்பு எல்லாம் அதுல உண்டு அது சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாம புதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்பி சிம்மத்துக்கே வந்துடுவார் எது கடகத்துக்கும் வந்து சிம்மத்துக்கும் வந்துடுறார் இந்த மாசத்திலேயே மூணாம் தேதி வந்து கடகத்துக்கு வந்துடுறார் மிதனத்துல இருந்து அப்புறம் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி சிம்மத்துக்கும் வந்துடுறார் அதனால கல்வியில இருக்கிறவங்களுக்கு கல்வி ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் செவ்வாய் ராசிக்கு வந்துடுறதுங்கிறதுனால பதினா பத்தாம் தேதிக்கு அப்புறம் உடல் நலம் போக்குவரத்துங்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஹெல்த் ஆரோக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நல்லா இருக்கும் உத்தியோகத்துல இருக்கிறவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இட மாற்றத்தை எதிர்பார்த்து இருந்தாங்கன்னா அல்லது கேட்டிருந்தாங்கன்னா அது சம்பந்தப்பட்ட இடமாற்றம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு மற்றபடி வாலண்டியரா போனாதான் கிடைக்குமே தவிர தானா மாறுறதுக்கான அமைப்பு எல்லாம் கிடையாது சோ திருமணத்துக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கு திருமணம் கைகூடி வரும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இந்த சிம்ம ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துட்டா இந்த மாசத்துல ஒரு மேஜரான சேஞ்சஸ் எல்லாம் உண்டு ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நிறைய கிரகங்கள் பயிற்சி ஆகுது எது புதன் பயிற்சி ஆகுறாரு செவ்வாய் சுக்குரன் சூரியன் புதன் இந்த மறு புதனுக்கு ரெண்டு பயிற்சி வந்துருது அதனால கிட்டத்தட்ட அஞ்சு பயிற்சிகள் வருது இது இல்லாம சந்திரனுடைய சஞ்சாரம் இருக்கு அதை தினபலன்ல பார்க்கலாம் அப்போ இந்த மேஜரான பயிற்சிகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கடகராசி சிம்ம ராசி அது ரெண்டு தான் சம்பந்தப்படுது சோ அந்த வகையில சிம்ம ராசிக்கு இந்த மாசத்துல பல பாசிட்டிவான நிகழ்வுகள் நடக்கிறதுக்கான அமைப்பு உண்டு இது மேலும் நல்ல பலனை கொடுக்கணும்னு உங்களோட சேர்ந்து நானும் வேண்டிக்கிறேன் லோகக்ஷேமத்திற்காக நீங்களும் வேண்டிக்கோங்க நெல்லுக்கரை தண்ணீர் வாய்க்கால் வழியோடி புல்லு கும்பு சிமாம்புலையில்